你听见没有？听见了，开门。啊喂，啊你好、啊，我找一下阿悠悠啊。阿姐还没来呢。哎，她是出去办事了，还是今天休息啊？哦，都不是，她就是还没来上班呢。哦，啊，那没事了。哎妈，悠悠是不是在您那儿？您让她接电话。她不在我这儿啊，这个时候她应该在店里吧？那我们家门锁是不是换了？我不知道啊，不会吧？我怎么也打不开啊！我打到家里，她家里又没人接，打到手机也关机了。她单位同事说她没去上班呢，她现在……我在家等你三天，这三天时间你要是想通了，决定不离婚了。你就回家。要是三天之后你没有回家，也没有给我任何答复的话，你就永远见不着我了。那个，那个，那个，你们，呃，我是六号楼二零幺的业主，我我们家房门打不开了，我太太可能在里面，可能有危险，你们帮忙，赶快。赶快有有有危险呢，可能。经理，经理啊，好，我你们快快尽快打开呀、啊，好。喂，嗯，是派出所吗？我们这边是金海湖物业，我们有业主被困在家里，请赶快过来一下。堵上了呀，这怎么怎么？你干什么？要喝水。我自己在这能行，你还是回去吧，好好的睡一觉。我这事情快的，悠悠，这么多年你为这家一直累你一个人了，今后我帮你分担。你都瘦了，都会好的，一切都会好的。陈放、啊，嗯，以后啊，你们俩一定要多看对方的优点。嗯，这个悠悠呢，虽然老想掌控你，但是你想想，她把家里这些事儿啊都承担下来了，不就是想让你专心的搞事业吗？对，您说的对。还有，两个人呢要经常沟通，有什么不开心的事儿啊都说出来。哎，对了，你别老不回家，你想一想。这男人经常不回家，那妻子能不往那方面去想吗？你说是吗？是我以后一定一定注意啊！好好，嗯，您坐前面吧。哎，好的。哎呀，哎，我来。啊，行。哎，来给我来。啊。我也有责任，我不应该老是顺着你。其实陈放人真的挺好的，这一次啊。是把我给感动了，你是没见到他那样，他
，真怕你死了呀！我没骗你，一个机智男儿哭得跟个泪人似的。我觉得陈梦这两天把他所有的眼泪都流光了。你以后啊，不许那么小心眼了啊！听见没？你应该学着活得洒脱一点儿。我呀，不会像以前那样活着了。这就对了。就得学会善待自己，不能把所有的心思都放老公身上，否则呀，你就被老公边缘化了。出了院，你到我那儿去看看那些民是怎么生活的。哎，就这儿耷拉了，跑我那儿打一针，过两天这儿又卸了，又打一针。你知道这针多少钱吗？好几千。人家都说呀，这什么是女人啊？女人啊。就是把老公挣的钱使劲往自己身上花，怎么花都不心疼。你看他们说的。所以啊，你得改变一下生活方式。等出了院啊，你也去做做美容，练练瑜伽。没事儿，订份瑞丽杂志。你看看现在都流行什么颜色和款式，你也得关心一下啊。别老在家里做饭，有空带小光出去吃西餐，逛逛商店。啊，生活本来是有滋有味的，那让你过成了黑白片哎，还有，你呀、啊，应该去拿个车本。你干着卖车的行业，买辆车不是很容易的事儿吗？再说了，这样对孩子也方便啊。有空带你妈出去玩玩，这些事儿你都想不到，都是我替你想着。哎，你可我保证了，从今以后不许再干傻事儿啊！知道了。妈妈，我要告诉你个好消息，今天晚上我要跟爸爸回家住。你想爸爸了？那是来给你陪床呢。傻儿子，带你来就是接妈妈出院的，快，收拾东西。哎，猪猪，我来吧。啊一张照片，要不这样好吗？我放他一张咱们的婚纱照，改天给他补上。那张照片啊，是我们第一次见面的时候留下的，是别的照片没有办法取代的。那这样我把底片找出来，找到了我马上放大，啊，来来。哎，你说秋风的眼可真够毒的啊，他怎么就能看出来？我们俩一见钟情，就冲这一点啊，我得感谢秋风一辈子。好，好，好，你现在的任务是先休息啊，坐着，小郭来了。来，爸爸交给你一项艰巨而光荣的任务，陪好妈妈，能做到吗？能。<笑>去吧，来，儿子，看电视啊。妈妈，我陪你看电视。好。很乖，很乖。来喽，甜点来喽！来，来，嗯，你妈吃苹果。妈妈，来吃个苹果。哎，好，哎呦，好啊，嗯，自己吃啊，吃吗？
啄木鸟。啄木鸟的嘴巴应该比较长。这是小的，妈妈，你干什么呀？声音太低了。陈放，你是该煮米饭呢？啊，你放了几勺米？什么？放了几勺米啊？啊，三勺啊。那水肯定放多了。水多了。嗯，可我在这儿做饭，你知道水多了？那当然。这多吗？多少是多呀、啊？我说什么来着？水多了，快倒了一天。倒多少？倒三分之一吧。这可以吧？<笑>还多，再倒掉一些。嗯，好，行，差不多。真神了你啊，老婆。嗯。我看还是我来吧。呀，别别别，说好了我来的嘛。你去歇着，你歇着啊。这一会儿就到新闻联播时间了，你去看电视，哎、我来做吧。哎呀，你你把声音调大，我在这儿听。去陪陪儿子，儿子也陪你呢。啊，嗯，以后你要习惯这种生活。你去。弄脏衣服。哎，好的，去吧啊！爸爸，你的手机响。哎。让妈妈接吧，你来接吧，那爸自己接啊。爸爸回来接电话。喂，哎，啊，我知道，我知道，好的，好的，好，我知道了啊。嗯，电视台张伟。哎，有事你就忙去吧。以后工作时间以外的事情，我尽量把它免掉。专心在家陪你们娘俩。那电视台的事肯定是正事儿。哎，别挂，别挂，赏我一块。来<笑>、哎，嗯，儿子，滚蛋，割坏了啊！嗯。王姐，哎，你好，你等会儿啊，马上就好。好，没事没事，你忙。忙完了，我的老板娘。哎呦，陪你坐会儿。你的生意真好。还行吧。哎，你说这两个人真是各有高招啊，真像艾老师说的那样，坏事变好事儿。哼，怎么了？吃醋了？吃醋？我？只要艾悠悠这一生能够幸福，那是我李旭最大的心愿。是啊，叫他们俩幸福了，咱不就踏实了吗？你这儿不是有人盯着吗？一会儿老地方喝酒去。嗯，我走不了。哟，孤独啦？孤独。哼，瞧不起我！我李旭从小到大就不知道什么叫孤独。我现在就给你叫俩妹妹，让她陪我喝酒去。累了，嗯，不累，再走走吧。嗯，好。这儿多舒服呀！以前还是怀小光的时候，我们会经常到这儿来散步。以后啊，就再也没有了。对不起，以前是我不好，但是我保证，今后我一定尽力多陪你出来走走，好吗？哎，我怎么感觉这一切都像是新的？哎，老婆，你对我些提要求吧。你希望我成为怎样的一个男人？你尽管说。我一定争取做到。我能有什么要求啊？对，嗯，老婆，如果我说的有什么不对的地方，你别介意啊。我只是希望，咱们俩之间，你还对我有什么疑点疑问，你尽管问。要是没有的话呢，我们就及时的沟通。你愿意吗？咱们俩今后啊。
不要再存在谎言呐、啊、欺骗呐、啊。当然了，我我现在唯一解释不清楚的就是那个化妆包的事情。我现在每天都在盼着那个那个失主能够尽早的来认领。你不要提了好不好？那个事儿啊，我不想再说了。啊，对对对，不提了，不提了。啊，要不这样行吗？咱们俩找个机会给刘吉一起打个电话。让兰如亲自来解释他为什么不回家的原因。那个事情已经过去了，你不要再提了，我求你行吗？啊，对对，好，不提了，不提了啊。咱们回家吧。啊。哦，对了，老婆，你还没向我提要求呢。我真的没有什么要求。那我自己说了。第一，我今后保证晚上不去应酬，每天晚上。尽早的回家，咱们吃团圆饭。嗯。第二呢，你今后可以随便看我的手机，看短信。干嘛嘛、嗯？你可以随便查我的和看我的，但是我保证我绝不看你的。第三，我的工作时间比较随意，今后小光的上下学就由我全权负责，你只负责下班回家。那我不就没事干了呀？怎么会没事呢？你最重要的任务就是保重好你的身体，能做到吧？起来！哎，到阳台上帮我把胸罩和袜子拿过来。等等。嗯，别忙着去上班，嗯，先在家好好养养身体啊。妈，没事儿，我身体挺好的啊。没水了，来，我我去给你倒、哎。我来吧。不不不不不，你歇着歇着。你歇着，他爸来给悠悠倒杯水。哎，你那啊啊，嗯，我和你爸在家已经商量好了，等你上班以后呢，嗯，我们每天去接小光，然后回来还给你做饭。你一下班回来就有饭吃了。嗯，还有小光，你要是愿意他跟着你住呢，就跟着你住；你要是不愿意呢，我们就把小光带回去。让他跟着我们住，哼，那孩子受得了啊？孩子多好，都得跟爹妈住。那到时候再说吧。啊、哦，嗯，你看啊，这个房子这么大，也不好收拾。嗯，你要是觉得屋子脏了呢，你就跟我们说一声，把我们叫过来，我们一起给你收拾。啊，妈，不用，啥不用啊？累坏了身子，可了不得啊！啊，快让他休息，等等吧。啊，你累吗？我不累。哎呀，病人怕说话，话多了伤神。你到底走不走？哦，走走走走走走走。那那好，哎呀，那悠悠啊，哎，我来我来，我们就先走了啊。你自己在家好好的，你自己。哎妈，我来。哎，别，不不不不，我来我来我来。哎，到那儿干嘛去？把门在这儿呢。哎呀，我顺便把垃圾拿去扔了。妈，那您别忙活了，你
不不不，歇着歇着啊，歇着，我们走了啊。你下贱，我怎么下贱了？哎，你低三下四的跟他说那么多的话，你看看他那个样子，啊，端的像个皇娘娘。他自杀，他自杀是为了吓唬咱儿子，你还以为他坐上杀有理的了啊？我又没说啥，你还没说啥。你左一个，咱俩商量；右一个，咱俩商量。这商量个啥呀？你是婆婆，她是媳妇儿，哪有婆婆低三下四的巴结媳妇儿的？这鼻涕还能倒着流，管贱！就送我饭钱又怎么了？哎，我这不是想让他别再犯脾气了吗？哎，他安生了，我们阿放的日子不就好过了吗？你懂什么呀你？哎别停下，动作大一点。你别光看图，有些事情是随心变的，知道吗？笑什么笑？养的肥猪老胖子。快点啊！哎，那个大龙，好了啊，现在可以可以，从第一个镜头开始了啊。咱们好了没有？哎，你们好，预备开始啊！预备，开始。好，停。呃，大龙那边不错啊，南宝，你的画面画面可以再饱满一点，你推该推得推上去，好吗？再来一条，轨道再慢点啊。这个大龙，演员情绪不错啊，让大家保持，动作幅度可以再大一点，好吗？对，陈老师。好，我们再来一条。对。好了吧？哎，预备，开始。好，停。老师，给你电话。哎，呃，都不错啊，准备再来一条。喂。哎，我我这我这正工作呢，我。啊。我我，喂。哎，曹老师，那个还有两个镜头了，你给搂了吧。啊。嗯、啊，那你啊，我我先走一走，家里有点事儿啊，你来吧。来。又有事儿啊！哎，大龙，大龙，准备好，咱们再来一遍。哎，明天啊，我想去上班。啊啊！老康说，单位最近特别的忙。啊，那行啊，那我明天我送你。干嘛呀？我送你上班啊？为什么？你看咱们这事儿吧，虽然咱们过去了，可我想你们单位同事肯定会有这样那样想法。你说你这么好面子，我这一去，这不全证明了吗？用不着吧？我们打也好，离也好，那都是我们自己的事儿，犯不着为他们去证明什么呀？你,你真这么想的？当然了。真是变了，没有啊。我觉得你倒是有点变了。我变什么了？那就这么定了，明天我送你。送什么呀？你是不是觉得我有病啊？有精神病？没有没有，我真的没这个想法。你怎么会这么想呢？那你干嘛要送我呀？哪个老公每天送老婆上班，你就不能够对待我像对待一个正常人那样？那行，那明天我不送了
，你自己打车去，啊？凭什么呀？我凭什么要打车过去啊？我还是骑车去，还是老样子。那行。啥啥？哟哟，结婚了？什么情况这是？谁结婚了？恋爱就不能发生了吗？那那你结婚时候发什么呀？结婚结婚再说呗，发个车呗。哎，二姐。哎呦，二姐。你输了吗？啊，你身身体怎么样？还好吧？挺好的。哎，你吃的好，是吗？呃，不吃了，谢谢你们。生活服务的报表出来了，嗯，啊，你具体的报表看一下。那客户满意度怎么样？成交。都有。婷姐。嗯，行，恢复的不错。哎，麻烦你把这个月的销售报表拿给我看一下。行，马上给你拿去啊。成绩还不错，就是还是有许多地方需要改进的。哎呦呦！哎啊啊，老王啊，啊，那行，那你过来吧，我等你。啊，这事儿我知道了，你跟邱总商量就行，好吧？哎，再见。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry。你好，请问阿悠悠在吗？他在库房呢。你有急事吗？我给您叫去。呃，他今天上午都在吗？啊，对对对。哦，啊、呃，那那那算了。呃呃，如果他有时间的话，你啊，算了。那个那个就，就、呃、你不要告诉他吧。不用了啊啊！给谁打电话了？吞吞吐吐的。嗯，一上午都没打电话，你说奇怪不奇怪？谁呀、啊？我老婆呗，还能有谁？哎呦，人家给你打电话吧，你说查岗；人家不打电话吧，你要这样，你怎么都没出息啊？啊，人家不打电话，你就心里不舒服是吧？啊，我见行吗？可不是见呗，不是一上午都没打电话，一个都没有，平时天天打，你说奇怪不奇怪？你呀、啊，就欠 AU 收拾。哎，好好说正经的。哎，老康的展台，咱们省省布置。哦，对对对，我差点忘了，呃，都准备好了，走，咱们去展厅看一眼。嗯，让大龙他们赶快回来。还是按上次那个给他做那个坐垫啊，坐在那你先坐着啊，先坐着。嗯，杰森，好好给他做啊，你放心吧，他是我们这儿最好的。哎，你说我烫着头发能好看吗？绝对好看，你就放心吧。你以前那个呀、啊，太传统。行，听你的。不说，叔叔，哟，牛姐，哎呦，牛姐有什么事儿啊？你跟我说。叔叔啊。你说我这一做头发就几个小时，你这放个啥外国音乐啊？慢慢悠悠难。换换换换换，你小心点，别烫着啊！你给我换个周杰伦的啊！周杰伦的，行，想听周杰伦哪首歌啊？哎呦，什么《菊花台》、《青花瓷》、《千里之外》，还有什么《东风破》？哎呀，我都喜欢。行行行。
爸爸。嗯。什么时候吃饭？等妈妈回来了吧。嗯，爸爸给妈妈打个电话，饿了儿子啊。悠悠，电话，肯定是陈放来的。喂，哎喂，悠悠，你在哪儿呢？这都七点了，儿子饿了。我在猪猪这儿呢，你能说我晚上请你吃饭吗？猪猪说晚上和我一起吃饭，要不你和孩子就先吃吧。啊，不是，那行吧，那你你尽量早点回来啊。嗯，知道了。爸爸，妈妈怎么了？没事儿，妈妈工作忙，咱们先吃了，不等了啊！委屈了儿子，来。你看你多漂亮啊！你说陈放还找什么模特呀、啊？咱家就有，别闹了，我都不自然。怎么了？过去吧，我妈不让我穿露的太多的衣服，得跟了陈放。陈放又说我不化妆，素面朝天好看。他说那些模特化了妆都跟鬼一样。得了吧，男人啊都口是心非。不信现在走过来俩女的，一个素面朝天，一个化的跟鬼似的。你看他看哪个？你别说啊，我觉得烫一下头发，然后换一个新造型，新鲜新鲜也挺好的。当然了，我告诉你啊，你晚上回去，陈放肯定说：“哎呀，这没原来好啊，不够大方啊，俗气啊。”你甭管他，他心里啊，指不定怎么想的。我告诉你啊，他的身体可能会起化学反应哦。去你的，流氓！哎，我说你还不信？<笑>来来来，干一个。嗯，来。